kwa maana ya kwamba sasa hivi Australia Benjamin Mkapa na chuo cha Dodoma tumeweza sasa kufanya upandikizaji wa figo sisi kama wa Tanzania pasipo kutegemea mtu taram kutoka nje ya nchi ambao upandikizaji huu ulifanyika mnamo tarehe tatu ya mwezi huu wa tatu na mgonjwa yupo anaendelea vizuri bila shida yoyote kwa maana hiyo ni sema tu rasmi sasa kwamba kwa mara ya kwanza toka Tanzania iumbwe na Mwenyezi Mungu Benjamin Mkapa wameandika historia ya kupandikiza figo ya kupandikiza figo pasipo kutegemea wataalamu kutoka nje ni madaktari wazawa wa hapa hapa wameweza kufanya hili zoezi na kulifanikisha kwa ufasaha mkubwa na kwa umakini mkubwa na mgonjwa yuko yuko vizuri anaendelea vizuri kabisa naomba nichukue fursa hii kuwapongeza sana madaktari wenzangu timu nzima ile shiriki katika jitihada hizo ya kuhakikisha kwamba huduma hii tunaitoa lakini pia niwashukuru sana wenzetu kutoka tukushukai medical group Japan kwa ushirikiano waliotupatia lakini pia kwa mafunzo ambayo wameweza kutupatia sisi likusudi tuweze kutoa hizo huduma sisi kama wa Tanzania na kumbuka hii safari ambayo tulianza mnamo mwaka 2018 mwezi wa tatu alikuja na filosofia ya kwao inayosema kwamba sisi hatuji hapa kuwaletea samaki lakini tumekuja kuwafundisha kuvua samaki kwa maana ya kwamba wao lengo lao kubwa ilikuwa ni kutufundisha sisi tuweze kutoa hizo huduma kwa wananchi wetu sio kwamba waje kufanya tu wao alafu wanapoondoka huduma zinasimama kwa hiyo wanachukua fursa hii kuwashukuru sana wenzetu kutoka Japan kwa moyo wao wa upendo kwa kweli wametuonyesha upendo wa dhati kwa watanzania wote ambao sasa wataendelea kupata huduma hii hapa lakini ni shukuru sana wizara ya afya na ambayo imetusimamia na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kutupa kibali pia ya kuweza kutoa hizo huduma hapa na kuturuhusu na pia kuingia makubaliano hayo na, na, na serikali ya Japan kupitia tukushukai medical group kwamba sasa tuweze kufundishwa wataalamu wetu lakini pia kufikia hatua ya kuturuhusu kuendelea kutoa hizo huduma kwa hiyo na washukuru sana serikali ya awamu ya tano lakini pia wizara mama wizara ya afya kwa kutupa mkono na kutusapoti kwa, ma, kwa hali na mali hatimaye Hati imefikia hatua sasa tunaweza kutoa hizo huduma sisi kama wa Tanzania kwa hiyo ni wajulishe tu kwamba sasa Ustara Benjamin Mkapa hizo huduma zinapatikana kwa gharama ya chini kama nilivyokuisha kueleza kwamba gharama ya kumhudumia Tanzania kwa hapa Benjamin Mkapa ni ndogo sana ukilinganisha na kama huyu mwananchi angeweza kuhudumiwa njia ya nchi. Tumekuwa tukipeleka wagonjwa wa India lakini tumeona gharama kule ni kubwa. Takriban gharama unayotumia kumhudumia mgonjwa mmoja India kwa gharama zetu hapo unaweza kuhudumia wagonjwa wanne mpaka watano. Kwa maana hiyo kwamba haya ni mafanikio makubwa ambayo yanawakoa pesa za serikali lakini pia yanaondolewa wananchi usumbufu wa kusafiri kwenda mbali sema ambako hawajui lakini pia kuna wananchi wengine ambao wasingekuwa na uwezo hata wa kufika wizarani kupata vibali vya kwenda kutibua njia nchi wangepoteza uhai wao lakini sasa kwa kuwepo Benjamin Mkapa hizi huduma ina maana mwananchi yoyote ataweza kuzipata na akaokoa maisha yake wasipokuwa na matizo yoyote kwa hiyo nashukuru sana kwa jitihada za wenzangu zilizofanya timu nzima naendelea kuipongeza ongeleni sana wenzangu ningependa kutangazia huma kwamba kama wewe kusha kueleza hiyo hospitali ilianzishwa mahususi kwa kuweka huduma ambazo zimekuwa zipatikana hapa nchini sasa leo pia nakutangazia huma ya kwamba tumefunga mtambo maalum wa kuvunja mawe kwenye mfumo wa mkojo hususan kwenye figo huu mtambo umeshakamilika kufungwa hapa Benjamin Mkapa na umeshafanywa majaribio na sasa huko tayari kuanza kutoa huduma tena huduma hii na yenyewe ni ya kwanza hapa nchini hatuna mtambo mwingine wa aina hii hapa nchini na kuna uwezekano mkubwa kabisa ikawa Afrika Mashariki hamna mtambo wa namna hii kwa hiyo tunadhidi kuipongeza serikali kwa kuwasamini wananchi wake kuwaletea vifatiba vya thamani kubwa na vya vinavyotumia teknolojia mpya ya kisasa kwa maana ya kwamba tumekuwa tukizitoa hizo huduma kwa hawa wagonjwa wenye mawe kwenye mfumo wa mkojo kwa upasuaji lakini sasa huu mtambo hautumii upasuaji unatumia mionzi ambayo si mikali sana kwa hiyo mgonjwa anaenda anaweka kwenye ile mashine yenyewe mashine ile inaelekezwa kwenye ile jiwe inaanza kupasua ile jiwe kidogo kidogo vile vipande vipande vinatoka kwa njia ya mkojo na vikwaju vinatoka na kwa lugha ya kitaalamu mtambo huu unaitwa extracorporeal shock wave lithotripsy 
ni mtambo aina yake ambapo kwa Tanzania kama nilivyosema umefungwa hapa kwa mara ya kwanza. Hamna hospitali yoyote hapa nchini yenye mtambo huu. Lakini ladha niseme ishukuru pia serikali kuiona hilo kwamba ni ilielekeza mtambo huu ufungwe hapa kwa maana kwamba tumegundua au tumebaini kwamba hii kanda ya kati imebainika kuwa na wagonjwa wengi wenye mawe kwenye mfumo kwenye mfumo wa mkojo. Wataalamu wangu hapa kwa takwimu zilizoko hapa za hospitalini inaonyesha uki 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 ukiangalia idadi ya wagonjwa wanaokuja hapa kwa kwa kwa, kwa tukiangalia kwenye mfumo wa mkojo linaongozwa na tezi dume lakini magonjwa yanayofuatia ni mawe kwenye mfumo wa mkojo kwa hiyo tezi dume namba moja ndio wagonjwa wengi kwenye hiyo idara lakini wagonjwa wanayofuatia ni wale ambao wana mawe kwenye mfumo wa mkojo kwa maana hiyo kanda hii imesadikika kuwa na wagonjwa wengi kanda ya kati kwa nani takriban tunaona wagonjwa wanne mpaka watano kwa wiki na kwa mwaka wagonjwa ambao wamefanyiwa upasuaji wa kutolewa mawe kwenye mfumo wa mkojo wanazidi msini. Kwa maana hiyo kanda hii ya kati ina tatizo kubwa sana la mawe kwenye mfumo wa mkojo. Kwa maana hiyo uwepo wa mashine hii itawasaidia sana wananchi wa kanda hii lakini na Tanzania kwa ujumla ambao watabidi wafika hapa kuja kupata matibabu ambayo hayatakuwa na gharama kubwa maana yake huende kupasuliwa. Unafanyiwa tu kiwa mzima upewe dawa ya, ya, ya usingizi unapewa tu dawa maumivu kidogo lakini unafanywa baada ya kunaondoka zako. Kwa hiyo ni, ni teknolojia ya kisasa ambayo haimchukulie mwananchi muda wake kwamba pasuliwa kae dini aingie gharama kubwa maana yake hii ni mtambo ambao unafanywa pasipo kupasuliwa sehemu yoyote. Kwa hiyo pia nichukue fursa hii kuipongeza serikali kwa kuiona hospitali ya Benjamin Mkapa na kuiletea vifaa hivi kwenye thamani ambavyo vinatumia teknolojia ya kisasa ambayo inalenga zaidi kuwa kudumia wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo ni waasi wananchi kwamba sasa watambue kwamba jitihada ambayo serikali ya Tanzania inazifanya kweli imedhamiria katika kuhakikisha kwamba wanakuwa na afya bora na pia ina, imejikita kwenye kutumia teknolojia ambayo itawafanya wananchi wapate matibabu yao kwa haraka na pia waweze kurejea katika shughuli zao za kuzalisha mali na kujenga uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo nichukue fursa hii tena kuishukuru serikali na pia kuwapongeza watumishi wenzangu kwa ku kwa utunzaji na pia kwa weredi maana yake wameenda wamepata mafunzo na wako tayari sasa kuanza kutoa hizo huduma. Huo wameanza mahusiano na sisi na kushirikiana na sisi kwa na baadhi ya nchi za Afrika ambazo niliwafata kwamba na wao wanataka wakawasaidia kule lakini jibu walilotoa wa Japan ni kwamba sisi tunawezesha wa Tanzania ili kusudi nyie mkafundishwe na na wa Tanzania. Kwa hiyo hiyo lipo namna hiyo kwamba ufundishaji huu utaendelea kwamba sisi tutafundishana sisi wenyewe kama wa Tanzania lakini pia tunatarajia hata nchi za jirani waweze kuja kupata mafunzo kutoka kwa hiyo tulikusudi tuweze kuokoa Afrika wenzetu. Kwa kweli dhamira yao ni tofauti sana na 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 na, 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 na niseme labda na sehemu zingine. Kwa hiyo walikuja na dhamira ya kutufundisha. Si kuja ku na mimi naweza nikatafsiri kwamba kwa sababu there is no conflict of interest at all na wale wa wa Japan. Hatupeleki wagonjwa Japan. Kwa hiyo mtu ambaye unampelekea wagonjwa mara nyingi anaweza akawa kidogo anakuwa na na uchoyo fulani kwamba sasa nikiwafundisha hao wakijua ina maana soko langu nimefanyaje lakini japani hatupeleki wagonjwa kule kwa hiyo wamekuja na dhamira ya kutufundisha ndio maana mnaona hawa kwa kipindi kifupi wameweza ku, 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 kuiba na kuanza kutoa hizo ni ni, ni kifamu ni mashine ambayo kwa kweli ni gari imegarimu serikali jumura ya shilingi bilioni 2.5 kuweza kuinunua hii mashine kwa hiyo ni an expensive eh, medical equipment ambayo kwa hapa kwa ajili ya wananchi kama nilivyosema serikali hii awamu ya tano kwa kweli na wajari sana wananchi wake imeamua kuwekeza kwenye teknolojia e, ya hali ya juu kwenye vifaa vya matibabu kwa hiyo gharama yake ni hiyo it's an expensive machine bilioni 2.5 ndio zime gharimu kununua hii machine uh, kama sisi wataalamu kwa kweli ilikuwa ni faraja yetu kubwa kwa sababu hii kwanza inatusaidia sisi kuweza kujimalisha zaidi lakini pia kuweza kuwadumia wa Tanzania wengi zaidi na kama ambavyo imeshasemeka sasa hapa kwamba kwa mara ya kwanza tumeweza kufanikiwa kufanya hizo zoezi la upandizaji wa figo kwa sisi wenyewe niseme tu kwa nafasi yangu pamoja na timu kama ambavyo imetangazwa e, sisi ndo waandaaji wa mgonjwa na sisi ndo wafuatiaji mimi daktari wa, wa figo nephrologist ndo tunamwandaa mgonjwa kwa ajili ya kwenda kwenye upandizaji afu ndo tunaachia timu ya upasuaji akina dr mwashamba lakini baadaye tena baada ya upasuaji tunaendelea kumpatia mgonjwa. Kwa hiyo yuko ndani ya mikono yetu. Kwa hiyo nina
kutoa pongezi kubwa sana kwa ushirikiano mkubwa ambao tumewezesha mpaka tumeweza kufanikiwa hili zoezi kubwa ambalo nadhani sasa litakuwa na manufaa makubwa kwa nchi yetu kwamba tunaweza kuwafikia wananchi wengi zaidi kwa sababu kama mnafahamu kwamba tumekuwa tukitoa hizo hizi mpaka sasa tumefanya awamu tano lakini hizo awamu zilikuwa zinachangamana kwa sababu unategemea watu kutoka nje ya nchi nao wana shughuli zao wana wagonjwa wao tulianza kutoa hii huduma ya upandaji wa figo mwaka 2018 mwezi machi tukarudia september 2018 baadaye tena tukaja kufanya august 2019 na baadaye ndo tumefanya eh, kwa kushirikiana hiyo timu januari 2020 so unaweza kuona ni interview inakuwa ni ndefu sana lakini kwa sisi sasa tumeazimia kwa sababu tayari sasa tunaweza kuweza kufanya sisi wenyewe kwamba tutafanya hizi huduma mara kwa mara na niombe tu wananchi wafahamu kwamba hizi huduma zinatoka zinatolewa hapa nchini na waje kwa sababu pia kumekuwa na changamoto kubwa ya wagonjwa ambao wanasumbuliwa wana magonjwa ya figo ni wengi lakini shida kubwa ni ule upatikanaji wa wachangiaji kwa na, naomba eh, kwa azara hii tuwa, tuaminishe wananchi kwamba hakuna madhara yoyote ya kutoa kiungo kimoja na ukampatia ndugu yako ukaokoa maisha yake basi wale ambao wana ndugu zao ambao wana matatizo ya figo wawe na imani kwamba kwanza huduma hizi zinatolewa hapa nchini na watanzania wenyewe watakuwa assured tofauti na walivyokuwa napata huko nje nje inawezekana hata lugha ikawa ni changamoto najua sisi ni waswahili nenda kuna ambiwa sui nini hakuna madhara lakini sasa tunaongea sisi wenyewe kwa lugha zetu sisi wenyewe kwamba hizi huduma sasa zinatolewa hapa nchini na hoswali ya benjamin kapa ni hoswali ya kwanza kutoa hizi huduma za upandaji wa figo na shukuru sana na kama tulivyosema kwamba sasa mgonjwa wetu yuko imara E, tunaendelea kumfuatilia na taratibu za kumfuatilia e, kwa, kwa kipindi cha mwezi mmoja angalau tumuone mara mbili kwa hata kama tukimruhusu angalau tumuone mara mbili kwa wiki lakini baada ya mwezi mmoja tunaweza kumuona kila baada ya wiki mbili na baada hapo kila baada ya mwezi na baadaye sasa tutaendelea kumuona huyu mgonjwa anaitwa Emmanuel John Kahigi ni mwenyeji anafanya ni mwenyeji wa geita ameugua kwa muda mrefu magonjwa haya Alianisimulia anasema hajawahi kuona mkojo wake kwa miaka mitano. Alivyoona mara ya kwanza aliona kama ni mtoto yani kama mchanga kwamba sasa ninaona tena mkojo wangu. Eh timu nzima kwa kuweza kutoa ushirikiano na kuhakikisha kwamba mgonjwa wetu yuko salama. Kama alivyosema mkurugenzi tarehe tatu ya mwezi huu wa tatu tumefanya upandikizaji wa figo kwa mgonjwa wetu da, za, za, za figo kufa, kwa kushinda kufanya kazi na E, upasuaji ule ulichukua takriban kama masaa kumi hivi ni muda mrefu kidogo kulinganisha na na, na mida mingine ambayo tumekuwa tukitumia kwa hapa na ilichangiwa na sababu kubwa mbili moja e, sisi ndo mara ya kwanza tukifanya tukiwa tumesimama wenyewe lakini pili kulikuwa na shida ndogo ndogo ambazo ziliendana na hali ya mgonjwa kwa hiyo tulichukua masaa karibu kumi lakini mgonjwa wetu alitoka salama na hivi tunavyoongea yuko salama kabisa toa wito kwamba hizi huduma sasa zinaanza kupatikana hapa inamaanisha kwamba e, tunaweza sasa kupandikiza figo bila kuwa na wasiwasi wowote ule kwa hiyo tutoe wito e, kwa madaktari wale ambao wanaona wagonjwa hao wenye shida ya figo waweze kutoa kuelekeza hao wagonjwa kuja kwetu huku ili tuweze tusaidia kutoa huduma kuna factors kuna na mambo makubwa mawili ambayo yalitokea yali na moja litakuwa ni sehemu ya wito pia kwa madaktari wenzangu la kwanza ni kwamba huyu mgonjwa alikuwa amewekewa mpira wa kufanyia dialysis kwenye mshipa ambao pia unatumika kwa ajili ya kuunganishia figo ambayo tunaipandikiza kwake kwa sababu ya kuwekewa mpira ule ule mshipa ulikuwa umeganamana kidogo kwa hiyo kutafuta na kuweza kusafisha ili uweze kutumika kuwekea figo nyingine ilichukua muda kidogo hilo la kwanza na nitoe wito kabisa hapa kwamba e, kwa madaktari wenzetu na hasa wale ambao wana wanahudumia wana wagonjwa wenye shida za figo wa jaribu kutokutumia mshipa wa fimoro okay tunaita fimoro vein ukiutumia ule hasa upande wa kulia ina complicate inasababisha iwe ni ngumu sana kuja kutumia mshipa kwenye upandikizaji hilo la kwanza la pili E, kama nilivyosema timu yetu ilikuwa ni mara ya kwanza kufanya upandikizaji tukiwa wenyewe 
Kwa hiyo tuliamua kwamba moja tuwe makini. Alafu la pili ilikuwa ni kwamba lazima tushirikiane kwa wagonjwa wote wawili. Kwa hiyo tulifanya upasuaji wa mgonjwa wa kutoa figo tunaita dona kwa kiasi ambacho tuliona kwamba sasa hapa hapa tumeshafanya tayari karibu tunatoa figo. Alafu baada ya hapo ndio tukahamia kwa mgonjwa anaenda kupokea figo na kwenye tukakaa tukiwa tunaelekezana na kusimamiana. Kwa hiyo hizi sababu mbili zilifanya muda tuka ulefusha kidogo mpaka masaa kumi. Lakini timu yetu ya usingizi walifanya kazi nzuri sana. Manake kulala usingizi karibu masaa masaa hawa kufika kwa wote wawili ni masaa masaa kumi. Lakini kwa yule aliyetoa figo alikaa kama masaa matano na nusu na yule mwingine aliyepokea figo alikaa kama masaa matano na kwa hiyo ukijumlisha zinakuja angalau kumi. Kwa hiyo ni masaa mengi kwa kuyasema kwa maana sisi tulikuwa tumesimama tunafanya operesheni lakini kila mgonjwa alikuwa na muda wake wa kulala kwenye usingizi. Kwa hiyo ni narudia tena kwamba nawapongeza sana wataalamu wetu wa nusu kaputi. Walifanya kazi nzuri na walikisha ugonjwa wetu wanatoka salama. La kwanza kabisa mimi ni mwalimu wa chuo kikuu cha Dodoma na sema ambayo sasa tunaanza kuiangalia ni hii kwamba tuanzishe programs ambazo sasa zitalenga kwenye nini upandikizaji figo pengine na upandikizaji wa viungo vingine kwa hili kwanza ni uhakika kwa kumfundisha mwalimu inamaanisha kuna wanafunzi watakuja hiyo la kwanza alafu la pili hata hapa kwa hospitalini kwa kweli e, 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 timu yetu tunafikiri imeiva na tayale tunameshaanza kuweka madaktari kwenye timu E, tumejifunza kiuhakika kwenda na Japani na kuhakikisha kwamba tumeelewa hapa tulikuwa watatu ile nafasi ya kwenda kujifunza kule nao pia wanakuepo kwenye hiyo timu ya upasuaji na hivi ndivyo tunavyofundishana madaktari taratibu kwa mgonjwa